é de platina e tem vários rubis. Nossa. E tudo isso que estão vendo é meu. Oh, meu! Que eles tiveram? Eles quem? O Zico e o Alex. Ah, sei lá. Parece que o Brócolis ia dizer pra eles hoje o que fazer. Que correria é essa? O que será, hein? Seja lá o que for, é lá no banheiro. Vamos? Vamos. <risos> O anel da minha mãe. Muito bem, meninos. Esse é o muro que vão ter que pintar. Caramba, hein? Ele é muito grande. Claro. Grande como o castigo que vocês merecem pela sua péssima conduta. Mas, senhor, a gente não sabe pintar muros. A pintura... é como... É uma perda de tempo. E ainda é chato. Não. A pintura... é como a música. Você tem que sentir o som em cada pincelada. Vamos, experimentem. Sinta o ritmo da música. Estão sentindo? É isso aí. Vamos lá. Isso aí. É. Muito bom. Estou vendo que entender. Por isso... Vocês vão ficar na escola... Todas as tardes depois das aulas. Até terminar a pintura. Ah... Já estava esquecendo. Vocês têm que retirar os pincéis, a pintura e a escada no meu escritório depois das aulas. Esse cara exagerou. Olha o castigo que ele deu pra gente. Deixa eu ver, por acaso foi ideia minha vender coisas piratas? Fica frio. Relaxa, cara. Você vai ver, eu vou pensar em alguma coisa pra terminar isso logo. Você confia em mim ou não? Confia? Vai, confia. Que ideia foi essa de trazer o anel da minha mãe pra escola? Qual é, pirralha? Já esqueceu que eu sou a irmã mais velha e que vou herdar esse anel um dia? Ai, Fernanda, dá um tempo, vai. Sinto muito, pirralha, são as leis da vida. Quer saber, você ainda não é dou nada. Você não tem nenhum direito de pegar as coisas da minha mãe. Por acaso você tem noção de quanto custa esse anel? Ai, que estresse, não vai acontecer nada. Como nada, se por pouco você não perde ele no ralo? Olha aqui, isso já passou, tá vendo só? Ele tá aqui, são e salvo. Ei! Valentina! 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 Essa minha irmã é insuportável. Fala sério, pra que trazer um anel? Vai, para, você sabe como ela é. Ela sabe que é da minha mãe, qual é a dela? Ai, chega, vocês vivem brigando. E aí, como foi? Que castigo tiveram? Ah, nada não, a gente vai ter que pintar não. um... Não, não, eles ainda não decidiram, ainda não deram um castigo pra gente, mas se vocês querem saber, eu tenho uma ideia muito boa, é boa pra gente arrecadar dinheiro pra nossa sala. Sério, que ideia? A gente podia pintar muros e cobrar por isso. Sério, que legal. Só que a gente tem que treinar primeiro, tem um muro aqui na escola que é muito bom, a gente podia treinar nele. Como treinar? É, nós temos que sentir o ritmo da música. 
Me dá o anel. Não. Me dá o anel agora. Eu não vou te dar o anel. Deixa eu ver. Ai, ficou tão lindo. É. Não é palhaço. Me dá esse anel. Devolve, Zico. Eu tenho que guardar. Zico, me dá o anel. Me dá o anel agora. Calma, peraí. Não tá saindo. O quê? Bom dia, pessoal. Por favor, todos sentados. Vamos começar a estudar agora. Beleza? Presta atenção. Ah, sim, sim. É, tá bem melhor. Mas vamos continuar praticando. Obrigado, professor. Muito bem. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora é a vez do... É, senhor Francisco Sotomayor. Por favor, aqui na frente, nos mostre sua melodia. Eu? É, algum de vocês conhece outro Francisco na sala? Não, mas é que eu... eu não posso, porque eu... Por favor, aqui na frente. Vamos logo, aqui na frente, rápido. Vamos. Ah, mas que engraçadinho, o senhor Francisco está muito engraçadinho. Toque com as duas mãos, isso aí é uma flauta. Eu não sabia que o senhor Francisco Sotomayor gostava de joias. Ah, mas olha só. Deixa eu ver. Poxa, mas ficou bem. Ficou muito bem. É, por favor, pode tocar a sua música. Agora, vamos. Pronto. Com um pouco de óleo vai sair com certeza. Daqui. Tem que sair Ai, assim não Assim Ai, isso tem que dar certo Tá, mas peraí, toma cuidado, tá apertando meu dedo Desculpa, Zico, mas tem que ser apertado, senão não dá certo Tá acabando com a minha circulação Tem que ser assim Tá, eu sei que é assim, mas pra isso não precisa arrancar meu dedo É, a gente devia ter feito isso em primeiro lugar Pegar uma terra e dar Pronto, agora tem que puxar bem forte Agora sim vai dar certo Ai, 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 parou, não, não, parou, parou, para, para, chega Quer saber? Que? Eu vou no banheiro. Vamos lá. Surpresa. Ai, que bom. Se salvou. Agora eu vou guardar esse anel comigo para que não aconteça mais nada. Vem. Isso não parece muito divertido. É, mas eu não falei que ia ser. A gente tem que praticar. Hum. Certo. Tá tudo aqui. E de onde tiraram todas essas coisas? É... É o seguinte, é que... Na verdade esse muro é só pra gente treinar, então o brócolis dele deu todo esse material. E aí se der certo, ele vai pagar pra gente pintar os outros muros. Vai, vambora. A gente não pode perder tempo, Ana. Vamos lá, vamos pintar. Martim! Vem aqui! O que foi? Quer ajudar a gente a pintar o muro? O quê? Por que vocês estão pintando o muro? Porque queremos treinar. Olha que legal. Se continuarmos a pintar muros, podemos cobrar e juntar dinheiro para a formatura da sala. Ah, eu não sei não. Mas já temos tudo aqui. Ah, tá. Então, tudo bem.
acha que tá ficando bem legal? Hum, acho, mas tem alguma coisa estranha entre o brócolis e aquele muro. Hum. Já tá ficando tarde. Vamos indo. Vamos, eu também preciso ir pra casa. Tá. Vamos? Eu também achei. <risos> Oi, Martim, cadê os outros? Eles foram até o escritório do brócolis falar com ele. E eu fiquei aqui cuidando de tudo, mas já que vocês chegaram, eu tô indo. Tá bom, obrigada. Tchau. Ah, vamos guardar tudo é. isso. Cadê? Emília não tá aqui. Peraí, tá falando do quê? O Martim. O Martim o quê? O Martim roubou o anel da minha mãe. O quê? Ai, não. Como é que foi o primeiro dia? Muito bom, senhor. A gente trabalhou a tarde toda. Eu quase nem consigo mexer o braço. Se estão trabalhando tanto quanto estão dizendo, vocês vão terminar antes do que eu tinha pensado. É, acho que entre os cinco... Dentro dos cinco dias da semana, já terminamos. Hum. Bom, podem ir. Amanhã continua o trabalho. É. Ah. Amanhã? Não, 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 não. Caiu o sistema de novo. Talvez não tenha sido o Martin. Talvez tenha sido a Fernanda que pegou só para mostrar para as amigas o time de vôlei. É exatamente o que eu quero descobrir. Dá o um anel, Fernanda. Pirralha, você tá com algum problema? Me devolve o anel da mamãe. Temos que devolver antes que ela perceba que você tirou ele das coisas dela. Desculpa, mas eu não tô com o anel. Eu nem sabia que você ainda tava por aqui com ele. É sério, você não tá com o anel? Você perdeu o anel? <risos> Eu nem quero ir pra casa E se a mamãe descobrir o que vamos dizer? Hã? A culpa foi tua por trazer ele pra escola, não é? Eu trouxe, mas você perdeu Gente, para Não tem o que fazer É melhor a gente ir pra minha casa É, vamos pedir uma pizza Porque eu tô com fome Vamos A pizza tá uma delícia o meu braço ainda tá doendo. Ai, meu também. E por quê? Sei lá, mas tá doendo. Acho que é porque a gente pintou o muro, né? Ih, a mamãe. Eu não vou atender, não. Atende o telefone. Não, Fernanda. Valentina, atende. Tá, e o que, que eu falo? Que você pegou o anel dela? A mamãe não vai parar Ai, de ligar. Minha mamãe não vou atender. Viu? Falei. Eu não quero que brigue comigo. Hum, vai pra parar, não adianta. Vão ter que falar com a mãe de vocês. Ah, eu sei, mas agora não. Tá, eu vou passar pra ela. Emília, a mãe da Fernanda e da Valentina. Alô? Oi, tia. É, sim, estão aqui comigo. Eu vou passar pra ela. Tchau. Alô, mamãe? Oi. É. Eu sei, é que o celular tava no silencioso, sabe? É, o da Fê também. É. Um, a Emília. convidou a gente pra dormir aqui. É, a gente tá aqui agora. Não, não precisa se preocupar, a gente pega um pijama dela. A Fernanda? É, a Fernanda também. É que a gente tem que. Fazer um trabalho. É. É de. de física. É, e é bem complicado, né? Tá. Eu também. Tchau. Ela não percebeu nada? Parece que não. Legal, e agora? Emília, não pode mandar a gente embora. Beleza, mas eu tenho que falar com a minha tia. Valentina, eu não estou conseguindo dormir. Nem eu. Eu não consigo parar de pensar no anel. Eu acho que... 
A gente deveria contar tudo lá na escola, até porque a gente sabe quem roubou o anel. Que? Sabem o quê? Nada não. Olha aqui, duplinha, por causa desse anel, eu não pude ir pra casa hoje e tive que ficar aqui nessa festa do pijama improvisada. Por isso é melhor dizerem agora o que vocês sabem. E aí, quem roubou o anel? O Martin. Martin. Ai, eu sabia que esse garoto era esquisito. Só que... a gente não tem certeza. Já faz algum tempo que eu perdi um gloss, aquele vinho, lembram? Aposto que tá com ele. Talvez ele não tenha feito por mal. Talvez ele... ele seja... cleptomaníaco. Não tô nem aí que ele seja piromaníaco, pernomaníaco ou qualquer maníaco que quiserem. Amanhã vou falar com a professora e acho melhor ele me devolver o anel. Senão vou acabar com a raça desse menino. E eu tô falando sério, ele me paga. Para. É melhor contar pra professora tudo o que aconteceu. Mas eu tô morrendo de raiva. Good morning. Good morning, Miss. Sit down, please. A gente tem uma coisa muito importante pra falar com a senhora. O que foi? Tem um ladrão aqui nessa sala. É, pessoal, peguem os cadernos. Eu volto no minuto. Que história é essa de ladrão na sala? Acontece é que o Martin roubou o anel da minha mãe. Fernanda, você está fazendo uma coisa assim muito grave sem ter provas. Mas é verdade. Eu trouxe ele ontem de manhã para mostrar para as meninas que não acreditavam. Depois a Valentina tirou ele de mim e guardou na mochila. E daí o Martin roubou. Como pode ter tanta certeza? A gente sabe, professora. É verdade, o Martin já roubou o estojo. Já roubou o MP3 do Alex. E também o meu gloss, o vinho. E olha, faz um tempão que estão sumindo coisas na nossa sala. E por que acham que é o Martin? É que eu sempre vejo ele sozinho na sala durante o intervalo. E depois disso, as coisas sempre somem. Só por isso? O que acontece é que o Martin é clopomaníaco. A palavra correta é cleptomaníaco, Fernanda. Já pararam para pensar que o Martin fica sozinho na sala porque não tem ninguém para ficar com ele no intervalo? E que fica com vergonha de ficar sozinho no pátio? É muito sério chamar alguém de ladrão. E se ele não roubou nada? Acontece que nós encontramos o Martim com a mão na massa. Então eu vou dizer uma coisa, Valentina. Você está muito enganada. O Martim me entregou isto. O, o anel. anel! Sim. Ele encontrou o caído na sala. E me entregou para que eu pudesse devolver para o dono. O Martim fez isso? Sim. Por isso pensei duas vezes antes de acusar alguém. Ouviram? E Fernanda, teu gloss Dean está na sala dos professores. Pode buscar, eu encontrei caído na sala do lado da minha mesa. Esse é o maior bico que eu já passei na vida. Terra, me colhe. Chega, me dá esse anel. Eu vou guardar ele para que não some. Você achou o seu estojo? Achei, estava nos achados e perdidos. Parece que alguém achou no banheiro. E eu também achei a minha agenda com todas as minhas anotações. Ah, que bom. Eu não consigo entender. Cada vez que o Martin ficava sozinho na sala, sumia alguma coisa. É, mas era pura coincidência. Bela duplinha. Me deixaram muito mal na frente da professora. Mas pelo menos a gente acabou encontrando o um anel. Ai, que coisa estranha. Eu ainda não me convenci. Alex, encontrou seu MP3? Aham, uhum, eu tinha emprestado pro Fernandes e tinha esquecido. Viu? Viu o quê? Hum, nada não. Vamos, pra onde? Vem comigo.
Oi, Martim. Oi. Você vem com a gente hoje à tarde pintar o muro? Uh, sim, eu acho que sim. Legal. Que bom. Olha, Martim, eu também queria te agradecer muito por ter encontrado o meu anel. Era seu? Uh, é que eu encontrei e não sabia de quem era. Se era do Zico, da Fernanda, por isso entreguei para a professora. Tá todo mundo lá fora. Você quer ir com a gente? Ah, legal, eu Vamos. quero sim. Tá. Dá pra pintar isso logo? Falta só a última mão. Vocês têm que sentir o ritmo da música. É, o ritmo do som. Vai, Martim. Pinta direito. É, aí tá faltando um pouco. Aí. Bravo, bravo, bravo. Meus parabéns, Francisco Sotomayor. Acho que aprendeu a lição. E você também, Alex Schilling. Quer dizer que transferiram o castigo para os seus colegas. Um castigo? Era um castigo? Moleques folgados. São mentirosos e cínicos também. Vocês não prestam mesmo, né? Ah, e são... Quanto era mesmo? Mil para cada aluno? Não, senhor. Acontece que se todos nós trabalhássemos, seriam só cinco mil. Ah. ah. É sim, é... é claro. Não, 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 peraí, peraí. Então vocês sabiam? Fala sério, Zico. O que, que você acha, hein? Acho que acreditamos quando disseram. Ai, nós temos que treinar. Bom, de todo jeito, o dinheiro vai para a sala. Se vocês tivessem falado a verdade, a gente também teria ajudado. Vamos andando. Obrigada, senhor. Valeu. Muito bem, senhores. Vamos ter que procurar outro castigo para vocês. Eu te disse que não era boa ideia. Só pode ser doente o cara que inventa um castigo desse. E pronto aí? Não, espera um pouco, peraí. Pronto? Calma. A gente vai ver. Não. Não, peraí. Tá. Pera isso aí. Não pode ter que levar. Ah, filha. Para com isso. Pera aí, tá de lado. Minha mãe sempre me disse. Nunca se deve julgar alguém sem conhecê-lo. No final, o Martin não é um ladrão. Eu errei feio. Camila, você viu o chocolate que a mamãe me deu? Uh, não, não vi, não. O que, que você está comendo? Meu chocolate! Você tá comendo meu chocolate! Me devolve meu chocolate! Eu quero meu chocolate! É meu! 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 É meu